नमस्कार मित्रांनो मी अजलान आपलं स्वागत करतो स्टडी आय क्यू मध्ये मित्र हो आजपासून आपण एन्व्हायरमेंटची एक लेक्चरची सिरीज सुरू करत आहोत या लेक्चरच्या सिरीज मध्ये परीक्षेच्या दृष्टिकोनाने पर्यावरणाचे एन्व्हायरमेंटचे जे पण महत्वाचे टॉपिक्स आहे ते सगळेच्या सगळे कव्हर करणार आहोत तर आजचा जो आपला पहिला टॉपिक आहे मित्रांनो तो आहे इकोलॉजी इकोलॉजी विषय जर आपण डिटेल मध्ये चर्चा करूया तर सुरू करूया सुरू करण्या अगोदर मित्रांनो मी तुम्हाला ह्या लेक्चरच्या सिरीजची जी एन्व्हायरमेंटची सिरीज आहे त्याची रेफरन्सेस तुम्हाला सांगून देतो शंकर आय एस मधून मदत घेतलेली आहे ओके इंटरनेट मधून काही पॉईंट्स काढले जातील टॉप क्लासेसचे जे करंटचे नोट्स असतात त्यांचीही मदत घेतली जाईल आणि एनसीआर टी बुक्स ओके एनसीआर टी बुक्स मध्ये पर्यावरणाचे काही डिफिनेशन काही टर्म्स की टर्म्स काही एक्झाम्पल्स खूप सोप्या भाषेमध्ये दिलेले आहेत त्यांचीही मदत आपण घेणार आहोत सुरुवात करूया मित्रांनो आपल्या इकोलॉजीच्या लेक्चरला ओके इकोलॉजी काय आहे मित्रांनो आपण त्याला मराठीमधून परिस्थिती की असं म्हणतो तर इकोलॉजी मित्रांनो एक सायंटिफिक स्टडी आहे ओके एक अभ्यास आहे कसला अभ्यास आहे तर सर्व सजीव त्यांच्या पर्यावरणाशी असलेला सर्वकष संबंध यांचा अभ्यास करता इकोलॉजी मध्ये ओके म्हणजे कसं असतं की जेवढे पण सजीव आहे जेवढे पण लिव्हिंग थिंग्स आहे त्यांचा पर्यावरणाशी कसा संबंध आहे कसं ते इंटरॅक्ट करत असतात पर्यावरणाशी त्यांचा अभ्यास करणे म्हणजे इकोलॉजी एक इंग्लिश मध्ये दिलेला आहे की इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ हाऊ लिव्हिंग थिंग्स ओके लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे काय सजीव म्हणजे काय म्हणजे त्याच्यामध्ये सूक्ष्मजीव असतील प्लांट्स असतील अॅनिमल्स असतील आणि मेन्स असतील ओके तर ह्या सगळ्या गोष्टी हे सगळे लिव्हिंग थिंग्स असतात ओके हे इंटरॅक्ट कसं करतात विथ इच अदर ओके एकमेकांसोबत आणि देअर एन्व्हायरमेंट आणि त्यांच्या पर्यावरणाशी ते कसं इंटरॅक्ट करत असतात तर त्यांचा अभ्यास करणे म्हणजे इकोलॉजी होय इकोलॉजीचा अभ्यास काय आहे तरी आपण बघितलं एक सायंटिफिक स्टडी आहे तर ते तो सायंटिफिक स्टडी आहे ते मेनी लेवल्स वर केला जातो ते आपण पुढे बघणार आहोत तर मग ते पॉप्युलेशन असेल कम्युनिटी असणार इकोसिस्टीम असणार बायोस्पियर असणार बायोम असणार हे सगळे लेवल्स आज आपण ह्या लेक्चरमध्ये डिस्कस करणार आहोत तर सुरुवात करूया मित्रांनो मित्रांनो आपण बघितलं की हे जे सजीव आहे ते पर्यावरणाशी त्यांचा संबंध काय आहे त्यांचा अभ्यास केला जातो तर नेमकं पर्यावरण म्हणजे काय आपल्याला सर्वांना पर्यावरण म्हणजे काय ते माहितच आहे परंतु एनसीआर टी मध्ये खूप छान छोटी व्याख्या दिलेली आहे की व्हॉट एव्हर यू सी इन युअर सराउंडिंग ते झालं एन्व्हायरमेंट तुम्ही सोबत आली तुम्ही काय बघतात काय फील करतात ते झालं एन्व्हायरमेंट ओके एन्व्हायरमेंट फक्त हे टोटल म्हणजे कसं डिफाईन केलं जातं की लिव्हिंग थिंग्स आणि नॉन लिव्हिंग थिंग्स ओके जे सजीव निर्जीव हे सगळं सगळं एन्व्हायरमेंट मध्ये येत असतं ओके आणि ऑल ऑर्गनिझम ओके जेवढे पण ऑर्गनिझम आहे एन्व्हायरमेंट म्हणजे फॉर व्हायरस पासून म्हणजे सूक्ष्मजीव बॅक्टेरिया पासून तर मेन पर्यंत सगळे डिपेंडेंट आहे एन्व्हायरमेंट वर ओके सगळे डिपेंडेंट आहे पर्यावरणावर कशासाठी डिपेंडेंट आहे तर ते फूडसाठी एनर्जीसाठी वॉटरसाठी ऑक्सिजनसाठी शेल्टरसाठी आणि फॉर अदर नीड्स अदर रेट साठी ते एन्व्हायरमेंट वर डिपेंडेंट आहे ऑल ऑर्गनिझम सगळे सजीव ओके नो ऑर्गनिझम कॅन लिव्ह अलोन विदाऊट इंटरॅक्टिंग विथ इच विथ अदर ऑर्गनिझम ओके दुसरे ऑर्गनिझम हे कसं आहे ते डिफाईन कावर केलेले आहे ते आपल्याला पुढच्या लेक्चर मध्ये म्हणजे पुढच्या स्लाइड मध्ये आपल्याला समजून येईल या लाईनचा अर्थ आणि मित्रांनो एन्व्हायरमेंटचे काही कंपोनंट आहे दोन प्रकारचे कंपोनंट आहे एक अबायोटिक आणि एक बायोटिक ओके जैविक अजैविक निर्जीव सजीव आपण त्याला म्हणतो म्हणजे नॉन लिव्हिंग थिंग्स तिथं जो ए आहे हा जो ए बायोटिक आहे तो नॉट म्हणून प्रिफिक्स दर्शवतो ओके हा जो प्रिफिक्स आहे तो नॉट म्हणून दर्शवत असतो ओके म्हणजे नॉट लिव्हिंग नॉन लिव्हिंग थिंग्स आणि बायोटिक म्हणजे लिव्हिंग थिंग्स तर नॉन लिव्हिंग थिंग्स मध्ये काय येतात ती एनर्जी येणार रेडिएशन्स येणार टेम्परेचर हिट फ्लो वॉटर ऍटमॉस्फिअर गॅसेस विंड फायर ग्रॅव्हिटी टोपोग्राफी सॉइल आणि जिओलॉजिकल सबस्टँडम ओके म्हणजे दगडाचे मातीचे थर ते आपण पुढे पुढे बघत जाऊ काय आहे ते आणि लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे बायोटिक मध्ये काय येणार की ग्रीन प्लांट्स नॉन ग्रीन प्लांट्स डिकम्पोजर पॅरासाइट्स म्हणजे पर पोशी दुसऱ्यावर अवलंबून राहणारे सिम्बॉयटन्स म्हणजे सहजीवी अॅनिमल्स मेन्स तर मित्रांनो हे झाले जैविक अजैविक घटक ओके म्हणजे आपले जे सजीव आहे ते ह्या जैविक अजैविक वर म्हणजे एन्व्हायरमेंट वर कसं त्यांचं इंटरॅक्शन होत असतं यांचा अभ्यास करणे म्हणजे इकोलॉजी आपण ते पाहिलं आता जे जे सहा लेवल्स आहे इकोलॉजीचं ते कसे लेवल के आहे की त्यांनी इंडिव्हिज्युअल वर कॅटेगराइज केलेलं आहे ओके पॉप्युलेशन आहे कम्युनिटी आहे इकोसिस्टीम आहे बायोम आहे आणि बायोस्पियर शेवटी आहे ओके तर या सगळ्या सहा लेवल वर इकोलॉजी चा अभ्यास केला जातो सहा लेवल वर तर ते एक एक लेवल आज आपण बघणार आहोत ओके इंडिव्हिज्युअल पासून सुरुवात करूया की हा जो एकटा प्राणी आहे ओके हा इंडिव्हिज्युअल प्राणी आहे ओके एकटा प्राणी आहे हा एन्व्हायरमेंटशी कसा इंटरॅक्ट करतो ओके त्याचा अभ्यास केला जातो ओके म्हणजे हा एबल आहे की ऍक्ट टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली ओके म्हणज
तर या सगळ्या गोष्टी पर्यावरणाशी कसं संबंधित आहे कसं इंटरॅक्शन ते करत असतात त्यांचा अभ्यास इंडिव्हिज्युअल्स मध्ये केला जातो ओके आता आपण पॉप्युलेशन बघूया ओके पॉप्युलेशन आपण मध्ये काय असतात की एक विशिष्ट प्रदेशात ओके विशिष्ट वेळी दोन शब्द लक्षात ठेवा विशिष्ट प्रदेश विशिष्ट वेळी असणारी जीव प्रजाती ओके सेम प्रजाती ओके दुसरी डेली नाही आता हा इथं घोडा आहे इथं घोडे आहे ओके तर इथं कसं जर केलं जाईल की इथं इंग्लिश मध्ये एकदा वाचून घेऊ आपण बघूया की पॉप्युलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिझम युजली ऑफ सेम स्पेसिस ओके सेम स्पेसिस आहे घोडे हा इथे एक एकटा घोडा आहे इथं घोडे आहे सेम स्पेसिसचा अभ्यास केला जाईल ऑक्युपाईंग डिफाईन एरिया ड्युरिंग द स्पेसिफिक टाईम म्हणजे एका क्षेत्रात सेम स्पेसिस मध्ये काही पॉप्युलेशन असणार तर त्याचा अभ्यास केला जाईल हे हे जी ही जी पॉप्युलेशन आहे ती एन्व्हायरमेंटशी कसं इंटरॅक्शन करत असते त्यांचा अभ्यास इथं पॉप्युलेशन मध्ये केला जाईल ओके इथं एका याच्या एका इंडिव्हिज्युअल वर केलं जाईल आणि याची त्यांची पॉप्युलेशन एका जागी एका विशिष्ट वेळेसाठी एका विशिष्ट प्रदेशामध्ये असतील तर त्यांचा अभ्यास पॉप्युलेशन मध्ये केला जाईल ओके आता आपण बघूया की कम्युनिटी काय आहे ओके आता तिथं इंडिव्हिज्युअल आणि पॉप्युलेशन मध्ये एकच प्राणी होतं आता ते कम्युनिटी मध्ये खूप जास्त जीवन आहे आपण त्याला हे म्हणतो अधिवास राहणाऱ्या परस्परांचे तसेच पर्यावरणाशी आंतरक्रिया असणारे सर्व सजीवांचा समूह ओके म्हणजे इथं अनेक जीव आहे ओके इथं तिथं आपण इंडिव्हिज्युअल आणि कमी पॉप्युलेशन मध्ये एकच जीव अभ्यास केला इथं अनेक जीव आहे ओके म्हणजे इथं काही हा एक वेगळा आहे हा एक वेगळा आहे हा एक वेगळा आहे तर हे एकच हॅबिटॅट पण मध्ये राहतात ओके एका अधिवासामध्ये राहतात तर ते एकमेकांसोबत कसं इंटरॅक्ट करत असतात ओके कसं इंटरॅक्ट करतात ते एकमेकांसोबत आणि इच अदर सोबत आणि एन्व्हायरमेंट सोबत त्यांचा अभ्यास या कम्युनिटी मध्ये केला जातो ओके इंटर डिपेंडेंट आणि इंटरॅक्शन अमंग द पॉप्युलेशन ऑफ अ डिफरंट स्पेसिज इन हॅबिटेट ओके डिफरंट स्पेसिज सोबत ते कसं इंटरॅक्शन करतात कसं त्यांचं इंटर डिपेंडेंट आहे एन्व्हायरमेंट सोबत त्यांचा अभ्यास केला जातो ओके त्याच्यामध्ये इथं अॅनिमल्स आहे प्लांट्सचा अभ्यास केला जाईल ओके बॅक्टेरिया आहे आता इथं एक पाणी आहे या पाण्यामध्ये बॅक्टेरिया असणार हवेमध्ये बॅक्टेरिया असणार त्यांचाही अभ्यास केला जाईल नंतर पंजाई आहे बुरशी वगैरे आहे तर यांचा एक विशिष्ट इंटरॅक्शन कसा असतो एकमेकांसोबत पर्यावरणाशी कसा असतो या झाडांचा कसा आहे तर यांचा सगळ्यांचा अभ्यास या कम्युनिटीमध्ये केला जातो ओके इथं कम्युनिटी बद्दल लिहिलं आहे की कम्युनिटी इज अ नॉट फिक्स्ड ऑर रिजिड ओके ते फिक्स्ड नाहीये ओके एक स्थायिक नाहीये किंवा रिजिड ते तटस्थ नाहीये इट मे बी अ लार्ज ऑर अ स्मॉल ते एक स्मॉल असू शकते किंवा एक लार्ज एक लहान पण असू शकते कम्युनिटी आणि एक मोठी कम्युनिटी असू शकते असं नाही का फक्त याच्यामध्ये एक खूप लहानशी कम्युनिटी आपण त्याला म्हणतो त्याला कम्युनिटी नाही म्हणता येणार इथं तसं नाही की लार्ज कम्युनिटी पण म्हणता येईल एक फॉरेस्ट मधली एक आदिवास पण म्हणता येईल आणि एखाद्या छोट्याशा जागेत मधला आदिवास पण काही प्राण्यांचा असणार ओके त्याला आपण कम्युनिटी म्हणतो आता एक सर्वात महत्वाचं मित्रांनो आपण बघितलं की इंडिव्हिज्युअल बघितलं पॉप्युलेशन बघितलं आणि कम्युनिटी मधलं ओके ह्या तिघींमध्ये आपण जैविक म्हणजे लिव्हिंग थिंगचा अभ्यास करत होतो आता ही इकोसिस्टीम असते ओके याला आपण परिसंस्था म्हणतो महत्वाचा टॉपिक आहे या इकोसिस्टीम मध्ये मित्रांनो जैविक आणि अजैविक ह्या घटकांचा दोघांचा अभ्यास केला जातो दोघांचा परस्पर संबंध कसा आहे त्यांचा अभ्यास केला जातो ओके दोघांचा एकीकरण कसं आहे आणि परस्पर संबंध कसा आहे या परिसंस्था काय आहे या परिसंस्थेमध्ये त्याचा अभ्यास केला जातो आपण चित्राद्वारे ह्या इमेजद्वारे समजून घेऊया फॉर एक्झाम्पल ही समुद्राची लाईफ आहे ओके समुद्राच्या आजची ओके फॉर एक्झाम्पल हे मासे आहे ओके आता हे मासे इथं सजीव आहे परंतु इथं निर्जीव वस्तू त्यांच्यावर रिएक्शन इंटरॅक्शन करत असतात ओके फॉर एक्झाम्पल इथं एक वॉटर आहे पाणी आहे पाण्यासोबत ते इंटरॅक्शन करत आहे त्यांच्याशिवाय त्यांचं जगणं अशक्य आहे दुसरं म्हणजे पाण्याचं टेम्परेचर किती आहे तापमान किती आहे त्यांच्यावर त्यांचं जीवन अवलंबून आहे ओके तिसरं म्हणजे पाण्याची क्षारता किती आहे खारट आहे गोडे पाणी आहे तर त्यांच्यावर त्यांचं जीवन अवलंबून आहे ओके आणि चौथं म्हणजे या पाण्यामध्ये ते एकटेच नाही तर बॅक्टेरिया पण आहे अदृश्य आहे तर तेही कुठेतरी रिएक्शन इंटरॅक्शन असतात त्यांच्यासोबत तर हे झालं इकोसिस्टीम म्हणजे निर्जीव वस्तू आणि सजीव वस्तू यांचा एकमेकांचा एकीकरण आणि परस्पर संबंध हे परिसंस्थेमध्ये यांचा अभ्यास केला जातो ओके अॅनो इकोसिस्टीम इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिलेशनशिप अमंग द लिव्हिंग रिसोर्सेस हॅबिटेट अँड रेसिडेंट ऑफ एरिया इन्क्लूड्स प्लांट्स ट्रीज अॅनिमल्स फिश बर्ड्स मायक्रो ऑर्गनिझम सूक्ष्मजीव वॉटर सॉईल पीपल तर या सगळ्या जैविक अजैविक घटकांचा इथं अभ्यास केला जातो ते एकमेकांशी कसं संबंधित आहे त्यांचा अभ्यास केला जातो ओके एव्हरीथिंग दॅट लिव्ह इन इकोसिस्टीम डिपेंडेंट ऑन द अदर स्पेसिस आपण ते त्या स्लाइड्स मध्ये बघितलं होतं की ते कसं डिपेंडेंट आहे ओके इथं आपण डिपेंडेंट आहात समजा इथं लक्षात घ्या की या इथं पाण्याची क्षारता जर वाढली 
ओके तर या मासेंवर नक्कीच परिणाम होणार ओके यातलं टेम्परेचर जर वाढलं या पाण्याचं तर या मासेंवर नक्कीच परिणाम होणार या कोरल रिफवर नक्कीच परिणाम होणार ओके तर इथं दिलेलं आहे की इफ इफ वन पार्ट ऑफ इकोसिस्टीम इज डॅमेज जर ह्या इकोसिस्टीमचा हे सगळं इकोसिस्टीम या इकोसिस्टीमचा एक पार्ट जरी डॅमेज झाला एकाचं संतुलन जरी बिघडलं तरी त्याचा इम्पॅक्ट सगळ्यांवर होईल त्याचा इम्पॅक्ट सगळ्या गोष्टींवर होईल सजीवनावर होईल ओके ही झाली इकोसिस्टीम यांचा असा अभ्यास केला जातो इकोसिस्टीममध्ये आता ही जी इकोसिस्टीम आहे ती स्मॉल ॲज एज अ सिंगल ट्री और अ लार्जेस्ट एंटायर फॉरेस्ट ओके आता ही तर एक मी एक्झाम्पल दिलं पाण्याचा आता फॉर एक्झाम्पल एक ट्री आहे ओके एका झाडावर पण भरपूर सजीव जीव राहत असतात ओके एक घट असणार पक्ष्यांचं ओके तिथं काही एकदम मायक्रो ऑर्गनिझम्स ओके सूक्ष्मजीव असणार त्यांचं आयुष्य त्या झाडावर असतं ओके ती एक इकोसिस्टीम असते झाड तर एक एक एवढीशी इकोसिस्टीम असू शकते एक झाडा एवढी तर एक एका जंगला एवढीही इकोसिस्टीम असू शकते ओके ऍज स्मॉल ऍज अ सिंगल ट्री और ऍज लार्ज ऍज अ एंटायर फॉरेस्ट लक्षात ठेवा आता इकोसिस्टीमचे मित्रांनो आपण कम्पोनंट्स बघितले की इकोसिस्टीम पण जैविक अजैविक घटकावर असतात तर हे जे कम्पोनंट्स आहेत ते सेम आहे एन्व्हायरमेंटचे आपण जे कम्पोनंट्स बघितले होते तसेच सेम आहे जैविक आणि अजैविक त्याच्यामध्ये एनर्जी रेडिएशन टेम्परेचर हिट फ्लो ऍटमॉस्फिअर गॅसेस विंड फायर ग्रॅव्हिटी टोपोग्राफी सॉइल ग्रीन प्लांट्स नॉन ग्रीन प्लांट डिकम्पोजर पॅरासाइट्स सिम्पोजर्स एनिमल्स आणि मेन्स तर ह्या सगळ्या गोष्टी इकोसिस्टीमचे ही कम्पोनंट्स आहेत ते कसे ते आपण बघूया ओके इथं अबायोटिक आहे अबायोटिक म्हणजे अजैविक नॉन लिव्हिंग निर्जीव ह्या सगळ्या गोष्टींचा आपण बघूया की बायो अबायोटिक कम्पोनंट इकोसिस्टीम मध्ये कसं आहे ओके इनऑर्गॅनिक म्हणजेच नॉन लिव्हिंग ओके इनऑर्गॅनिक अँड नॉन लिव्हिंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओके द अबायोटिक पार्ट कन्सिस्ट सॉइल वॉटर एअर टेम्परेचर लाईट एनर्जी ओके हे झाले अबायोटिकचे एक्झाम्पल अजून काही एक्झाम्पल अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल लाईक ऑक्सिजन नायट्रोजन फिजिकल प्रोसेस लाईक वोलकॅनोज अर्थक्वेक्स फ्लड्स फॉरेस्ट फायर्स क्लायमेट्स वेदर कंडिशन हे सगळ्या गोष्टी अबायोटिक मध्ये आपल्या इकोसिस्टीम वर परिणाम करत असतात आपल्याला माहितच आहे की वोलकॅनो अर्थक्वेक झालं तर कसा परिणाम होतो इतर इकोसिस्टीम वर सजीवन सजीवावर ओके त्याच्यातले काही महत्वाचे बघूया की एनर्जी काय आहे एनर्जी ही अबायोटिक निर्जीव गोष्ट आहे तर एनर्जी ही आपल्याला दिसत नाही ओके पण एक सण सूर्य हा एक एसेन्शियल मेंटेनन्स एक खूप मोठा सोर्स आहे एनर्जीसाठी सण सूर्य तर ते कसा परिणाम करतो फॉर एक्झाम्पल आपल्याला माहिती आहे की प्लांट लावण्यासाठी सणची आवश्यकता किती आहे एक झाड झाडाची वाढ करण्यासाठी सणची आवश्यकता किती आहे ओके जर एखाद्या झाडाला सण भेटलं नाही सूर्यप्रकाश भेटला नाही तर तो प्लांट वाढू शकत नाही तर फॉर एक्झाम्पल आपण लक्षात घेऊया की प्लांटला एखाद्या प्लांटला एखाद्या झाडाला सूर्यप्रकाश भेटतं तर तो प्लांट ते झाड एक अॅनिमल खात असतात ओके त्या अॅनिमल म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बकरी असेल ओके त्या बकरी ते प्लांट्सला त्या गवताला खाणार आणि त्याचं एनर्जी डिस्ट्रीब्युशन होणार दुसऱ्यावर फॉर एक्झाम्पल एखादा सिंह असेल एखादा वाघ असेल एखादा मांसाहार प्राणी असेल तो त्या अॅनिमलला खाणार फॉर एक्झाम्पल आपणच बकरीला खातो मटण खातो तर तो ती एनर्जी आपल्यामध्ये डिस्ट्रीब्युट होत असते ओके म्हणून एनर्जीचा असा एक परिणाम होतो आपल्या इकोसिस्टीमवर आपल्या लाईफवर हे झालं इकोलॉजीचं एक स्टडी ओके रेनफॉल कसा आहे म्हणजे पाऊस एक इसेन्शियल फॉर ऑल लिव्हिंग म्हणजे एक अतिशय महत्वाचा अविभाज्य घटक आहे पाऊस आपल्यासाठी ओके जर पाऊसच झाला नाही तर आपल्या भरपूर परिणाम होतील आपल्या सजीवावर ओके इकोसिस्टीमवर त्याचा परिणाम दिसून येईल ओके डॅमेज झाले पावसाचा जर काही प्रॉ प्रॉब्लेम झाला पाऊसच पडला नाही तर त्याचा डॅमेज कसा होतो ते आपण प्रत्यक्ष उदाहरणामध्ये बघत असतो टेम्परेचर कसं आहे टेम्परेचर पण आपलं एक लार्जली इन्फ्लुएन्स ऑफ सर्वाईव्ह म्हणजे आपण सर्वाईव्ह करण्यासाठी टेम्परेचर ही खूप महत्वाचं आहे लॅटिट्यूड आणि अल्टिट्यूड जर आपण लॅटिट्यूड अल्टिट्यूड द्वारे बघायचं ठरवलं की नॉर्थ पोलमध्ये खूप थंड भाग आहे ओके अंटार्क्टिका असेल किंवा नॉर्थ पोल असेल साऊथमध्ये म्हणजे नॉर्थमध्ये नॉर्थ पोल आणि साऊथमध्ये आपलं अंटार्क्टिका तर याच्यामध्ये सजीव राहू शकत नाही ओके म्हणजे एखादा मानव तिथं राहू शकत नाही ओके तर तो परिणाम करतो टेम्परेचर आपल्या इकोसिस्टीमवर ओके काही सजीव तिथं अस्तित्वात आहे पण बाकीचे सर्व सजीव तिथं अस्तित्वात नसणार ओके एखाद्या वाळवंटामध्ये एखाद्या अतिशय उष्ण वाळवंटामध्ये माणूस तिथं राहू शकत नाही सर्वाईव्ह करू शकत नाही कारण की आपल्याला टेम्परेचर पण महत्वाचं आहे आपल्या लाईफ जगण्यासाठी आयुष्य जगण्यासाठी ओके ऍटमॉस्फिअर आहे ऍटमॉस्फिअरमध्ये आपण बघितलं की कंडिशन्स आहे सुटेबल फॉर एक्झिस्टन्स त्याच्यामध्ये एकवीस टक्के ऑक्सिजन आहे अठ्याहत्तर टक्के नायट्रोजन आहे ओके झिरो पॉईंट झिरो 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 पॉईंट झिरो थ्री थ्री एट पॉईंट कार्बन डायऑक्साईड आहे आणि अदर गॅसेस आहे आर्गोन आहे नियॉन आहे तर ह्या सगळ्या गोष्टी पण आपल्या ऍटमॉस्फिअर आहे ऍटमॉस्फिअर मध्ये आहे याच्यामध्ये एक जरी एखादं एक जरी वायू याचं परि याचं संतुलन जर बिघडलं तर आपल्या सजीवावर इकोसिस्टीमवर त्याचा परिणाम होत असतो ओके 
ऑर्गेनिक कंपोनंट का है मित्रों जैसे प्रोटीन्स है कार्बोहाइड्रेट्स है युमीन युमिक सब्सटन्स है तो यह सग गोषी का परिणाम ये जरी का कमी जास्त जाए तो सगे जास्त बायोटिक परि ये सगे बायो कंपोनेंट्स है तो यहाँ का ही परिणाम अपने सजीव सजीवा होता इकोसिस्टीम और परिणाम होता ये स्टडी है इकोलॉजी करते ओके आता अपन बढ़ू कि बायोटिक कंपोनेंट्स का है बायोटिक कंपोनेंट्स मे मित्रों लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओके अपन बगे कि सजीव ओके जैसे प्लांट्स अल एनिमल्स अल ओके मैक्रोबीज अल सूक्ष्मजीव अल ओके ते क्लासिफाइड के लिए प्रोड्यूसर सॉरी प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स मन ओके तो प्रोड्यूसर मे तो ये स्वत अन्न निर्माण करते हैं ओके ग्रीन प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण कर स्वत निर्माण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लगता वॉटर लगता है सनलाइट लगता या तीन गोषी वे स्वत अन्न तैयार करते हैं ओके प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स का है ओके परपोशी पैरासाइट मन तो हेड्रोटॉफिक दैट डिपेंड ऑन अदर फॉर न्यूरिशमेंट मे अन्ना सा दुसर पर अवलबन ओके मे कंज्यूमर का बनते इनकैपेबल ती क्षमता नीति कि स्वतः अन्न स्वतः निर्माण करू शक मैं डिपेन्डेंट ऑन ऑर्गेनिक फूड डिराइव फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स एंड बोथ हा सगे अवलबन कंज्यूमर्स ओके बायोटिक ओके जर का परिणाम बायोटिक परिणाम ही इकोसिस्टीम वरिणाम करते आता अपने जो नेक्स्ट लेवल है मित्रों बायोम तो बायोम का है मित्रों की बायोम इज अ कम्युनिटी ऑफ ओके लक्ष्य कि इज अ कम्युनिटी ऑफ अ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर द एनवायरमेंट दे एक्जिस्ट ओवर द रेंज ऑफ कॉन्टिनेंट मे लक्षा घया कि एक बायोम है एक बायोम से एक रेंज ऑफ कॉन्टिनेंट आते ओके फॉर एक्जाम्पल अपन इतना नेक्स्ट स्लाइड मे बहुए कि आता है एक बायोम ओके तो बायोम डिस्क्राइब के मित्रों एक फॉर एक्जाम्पल कैरेक्टराइज के क्लाइमेट एंड टेम्परेचर मे हमें डिवाइड के फरक के जो क्षेत्र तो लहान नो एक लार्ज कॉन्टिनेंट मे विविध कॉन्टिनेंट ची रेंज डिवाइड के लिए कस कि बहुए कि फॉर एक्जाम्पल इत आईस शीट है ओके इत वरती नॉर्थ लईस है खाली अंटार्टिका है ओके हाई कॉन्ट हाई एक बायोम ओके नंतर नर मैं इतल डेजर्ट आल ओके डेजर्ट मे अपन इतना बगित कि येलो कलर मधा हा एक ऑस्ट्रेलिया हा एक पार्ट इत सहारा सा एक पार्ट कलहारी सा पार्ट ओके तर हा एक इत एक इतना एक थोड़ा सा इतना पार्ट जा हा इत कॉन्टिनेंट ये कवर के लिए ओके एक स्पेसिफिक जागा नहीं है तो यानी अनेक खंड व्यापित के लिए हा एक बायोम ओके नर मैं इतना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बगा लाइट ग्रीन मे लाइट ग्रीन मे हा एक ट्रॉपिक फॉरेस्ट है तो इत हा जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है इत एक लाइट ग्रीन है इत लाइट ग्रीन है हा एक इंडोनेशिया पार्ट इत लाइट ग्रीन है तो हा एक पूर्ण पट्टा हा एक रेंज कॉन्टिनेंट की इतने बायोम मित्रों हा एक इत टुंड्रा प्रदेश है टाइगा है ओके ग्रासलैंड है सवाना प्रदेश है ये अपन नेक्स्ट लेक्चर मे मे दोन दिवस नर जो लेक्चर अपलोड हो डिटेल मे डिस्क्राइब के लिए जाए ओके परीक्षे मे हम परीक्षे प्रश्न विचार जता कि हा प्राणी कुछ अवेलेबल है कुछ अस्तित्व है ओके हाड़ कुछ आड़ को डेसर्ड मे को ठिकाणी को प्रदेश मे दिन हो बायोम मे तो ये अपन लेक्चर मोटे है टॉपिक मोटा है मनुने एक वेग लेक्चर तैयार के लिए अपन डिटेल मे अपन बहू ओके तो मित्रों क्लासिफाइड कस के अपन बगित कि क्लाइमेट मे क्लाइमेट एंड टेम्परेचर एक मेन कैरेक्टर्स है तेजे वेजिटेशन एनिमल लाइफ आना जनरल सॉइल टाइप आना ओके ये पूर्णपने डिवाइड के लिए कैरेक्टराइज के लिए पोलर है टुंड्र है कोल्ड डेसर्ट है ओके सामान है वॉर्म डेसर्ट है ओके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है टॉफी डेसिडि फॉरेस्ट है तो हा सग गोषी है सभी फॉरेस्ट है सभी बायोम्स अपन नेक्स्ट लेक्चर मे बार आहोत ओके तो ये रेंज तुम्हारा महत्ति है तो एक लार्ज ले रेंज आती कि पूर्णपने कॉन्टिनेंट वेगवेगे कॉन्टिनेंट है व्याप्त ओके आता अपना जो शेवट है मित्रों तो है बायोस्पीयर ओके बायोस्पीयर अतिशय महत्वाच टॉपिक है कि बायोस्पीयर इज अ पार्ट ऑफ अ अर्थ ओके जित कुछ तुम्हारा लाइफ एक्जिस्ट आए जित कुछ तुम्हारा जीवन आल लाइफ आल जित कुछ एक्जिस्ट करते बायोस्पीयर ओके इकोस्पीयर अंत लक्षा परीक्षे मे कन्फ्यूजिंग प्रश्न कि बायोस्पीयर ऐवजी इकोस्पीयर हा शब्द आला तो कन्फ्यूज हो ना दो एक शब्द है इकोस्पीयर बायोस्पीयर ओके रिप्रेजेंट द हाईली इंटिग्रेटेड एंड इंटिग्रेटिंग इंटिग्रेटिंग जोन ओके इंटिग्रेटेड एंड इंटरैक्टिंग जोन ओके मे कस कि फॉर एक्जाम्पल इत लाइफ आना एयर मध्य लाइफ है या वॉटर मध्य लाइफ है इत अर्थ मे लिथोस्पीयर मे लाइफ है तो यह सग तिगान अपन मन तो बायोस्पीयर ओके अपने पृथ्वी पर पूर्णपने लाइफ है मन सग गोषी हवे लाइफ पानी लाइफ जमीनी लाइफ तो आप पूर्ण हि जी अर्थ है 
ती अर्थ पूर्णपने बायोस्पीयर है आता हे सग आप अर्थ मदल फॉर एक्जाम्पल आता इन केस मैं एक्जाम्पल दे संग चंद्रा जर लाइफ अल ओके मून वर जर लाइफ अल तो एक बायोस्पीयर का पार्ट जा जर मंगला मंगला आता संशोधन चालू है जर मंगला लाइफ अल तो एक बायोस्पीयर का एक एक एक्जाम्पल जा जिथ कु लाइफ अल तो सग एक बायोस्पीयर का एक पार्ट है तो हे सगे सहा लेवल अपन बगित मित्रों अतिशय ये का डाउट अल तो तुम्हें नक्की विचारा तो थैंक यू सो मच मित्रों प्लीज लेक्चर आवड़े से तुम्हें लाइक करा कमेंट करा शेयर करा और हा जो अपना पहला एन्वायरमेंट का लेक्चर होता ये मैं टुंड्रा प्रदेश का है जी वेगवेगे बायोम्स है तो उद्या परवापर्यंत अपलोड करेल अभी जेपन महत्वा टॉपिक्स है अपने परीक्षे दृष्टिकोना ते तुम्हें मैं सजेस्ट करू शक कमेंट बॉक्स में अभी लेक्चर की सीरीज तैयार करूँ तो थैंक यू सो मच बाय